你们玩不玩？求你了 ，X。小妹拿那回锅了，你们谁去接？什么？小妹回来了，会议取消。小妹我去接。训练结束，小妹我去接。主播暂停，小妹我去接。开始暂停，小妹我去接。小暖，大哥、二哥、三哥、四哥，你们怎么都来了？妹妹回国了，我们四哥当然得来了。小暖，你看四哥给你带来什么？今晚啊，你与其当什么学生啊，不如跟四哥进娱乐圈。四哥作为顶流影帝啊，一定帮你。娱乐圈有什么好？小暖啊，这是三哥作为神医圣手最新研制的，可以让青春永驻的顶级版。你与其做个小实习生，不如哎呀，都是一些小儿科啦。来，小暖，你喜欢哪个城市？战神二哥帮你打下来，以后就让你当博主，整个城池都听你号。二哥，你不行啊，小暖，二哥太血腥暴力，你还是跟四个，跟三哥。哎，你们两个小兔崽，怎么回事？别闹了，小暖，这是全球限量一张的顶级黑卡，你要什么，大哥给你什么。这些。我都不想要，那你想要什么？跟哥说，把我的车拿过来。我这次回国呢，只想从基层做起，当一个小小的实习生。那可不行，我们不同意，不同意啊！大哥，你也不支持我吗？好，大哥支持你。谢谢大哥，我就知道你最好。你让让让让，哥哥们，可不许暴露我的身份哦。小暖，小暖，好了，让他做自己想做的事吧。这不公平，明明我们三个才是亲哥哥，凭什么从小他跟你最亲啊？刚刚他还亲你了。小暖这丫头啊，前两年她隐藏首富千金的身份，跟一个一穷二白的渣男谈恋爱，还被那个不长眼的渣男当做穷鬼给抛弃了。现在情商未好，又想去底层锻炼，真是想一出是一出。收购还没丢过，小暖，这一次我不会把你让给任何人。你谁呀、啊？我顾之暖啊，我们高中同班，而且还一起考上了江大中岛设计。哦，我想起来了，你就是那个因为抄袭就被开除的顾之暖吧？就你这种履历，凭什么跟我在同一家公司？抄袭被开除？我明明是因为成绩优异被保送到国外深造，怎么成了被开除了？哎，我大家好，我是今天来报道的实习生，赵主管。难道这就是、啊、大小姐？难道这就是大小姐？这么快就露馅了？我不是特意叮嘱了四个哥哥，不要在公司暴露我的身份吗？其实呢，把我当成普通的同事。大小姐
。大小姐，看来是认错人了。不过这样也好，有了这层身份，我在公司一定能混得风生水起。没想到大家这么快就知道了。那我就不隐瞒了，但是我还是希望咱们部门的人可以帮我保密，毕竟我不想太多人知道。哎，明白明白，您放心，大少爷都交代过了。大小姐，我特别喜欢你四哥顾晴空，不知道能不能见一下呀？顾大少，四哥顾晴空，他们他们把我错认成了首富家的千金大小姐，原来是认错人了。这样也好，我就可以安心的在这里实习了。顾雪。小姐的名字也是你能直呼的吗？一点规矩都不懂，没大没小。是啊，一个在比赛中抄袭他人设计而被开除的小偷，不要妄想跟我做过几年同学就成交情。这种抄袭被开除的荒唐言论，到底是怎么讲开的？哦，原来是个剽窃他人作品的小偷啊！这个人是不是怎么回事？怎么什么阿猫阿狗都往里面抄？像你这种人还想攀附大小姐？真是不知所谓！我没有抄袭，我也没有被开除，我是……哎哎，行了行了行行，懒得听你废话。第一天上班就去门口扫垃圾吧。哎，大小姐，您里边请。还愣着干什么？还不赶紧捡起来扫？扫干净，给我滚出去！哎，刘经理的车，你个实习生，居然要我扫大街！哼，死就扫，谁让我是初出茅庐的小妇女？刘恒，他竟然空降成为海美珠宝的经理，难怪要坚持跟我离婚，说我是土包子配不上我。顾之暖，你为什么在这儿？刘经理，你认识他？不认识。我就说嘛，刘经理怎么可能会认识这种各色的？我警告你，别让其他人知道咱们之间的身份，否则我让你在这公司待不下去。愣着干嘛？还不赶紧扫？怪、嗯、我当时太年轻，是人是狗分不清。嗯、刘经理，你好，请多指教啊。没想到我新交的女朋友。竟然是顾家大小姐，我就算是顾家大小姐，不还是你女朋友吗？刘经理，以后在公司你可要罩着我呀。没问题。土包子，在学校装清高，在公司还在装模作样，连珠宝都没见过，还在这里设计珠宝，真是笑死。顾志暖，给我倒杯咖啡去。算了，第一天上班不要惹事，不然传到哥哥们的耳朵里，到时候就更有理由不让我做实习生。这个土包子，咖啡竟然冲的那么好，这么烫，你想烫死我啊？怎么这点小事都做不好呀？这么凉，你让我怎么喝呀？还愣着干什么？还不再去倒？好，你以为这么做小伏低就能让我在公司罩着你？啊，顾志暖，你让顾大咖啡喝了。顾之暖，你疯了！谁敢骗大小姐？明明是他！闭嘴！还敢在这狡辩？明明看到你把咖啡泼在了大小姐身上，顾之暖，能为我们大小姐服务是你的荣幸，你怎么还敢以价犯上呢？大小姐，这件衣服好像是全球限量版的，一定很贵吧？没错，我这件衣服就是上周才出现在时装周上的秀款，全球只有三件，价值三百万。三百万，这就是把顾之暖卖了也赔不起啊！三百万，顾雪，你不会被骗了。据我所知，全球是有三件没错，不过一件在英国王妃手里，一件被当红影后封存，还有一件被不知名买家高价购入。你这件是哪里来的？顾之暖说的竟然都是真的！顾之暖说的竟然都是真的！没错，我大哥就是那个不知名的买家。我可是家里最受宠爱的小公主，你那些不可高攀的东西不过是我的日常。可是这第三件明明就在我家呀，在你家？你开什么玩笑？我说的是真的，我大哥买给我的。你大哥买给你的，他有钱吗？他买得起吗？你看着就是不穷酸样，你大哥肯定也是个穷鬼。就是，顾之暖，你装逼踢到石板了吧？我们大小姐都在这儿，你还敢胡说八道，在这撒谎？人不工作在吵什么吵？顾之暖，就是你。不好好工作，就赶紧给我滚蛋！刘经理，我
。你是不知道啊，这个不知暖呀，拿水泼了咱们大小姐的衣服，而且弄坏了全球只有三件的绣花礼服，还倒打一耙说是假的。这种居心叵测的人啊，就不该留在咱们公司。不知暖，你胡说八道什么？大小姐怎么可能穿假货？你赶紧给大姐道歉。你们。你们没见识，不怪你们，我只是实话实说而已。模特上身走秀的时候，我就在现场。他这件衣服，无论是从材质还是细节做工，都是一眼假。你要是不相信的话，可以去下载那个官方鉴假 APP， 上面全都是正方形对比图，你一查便知。你什么身份啊？也敢质疑我？这件衣服可是我大哥亲自飞到国外给我买的，怎么可能是假？没错，小雪为人正直，身份尊贵，怎么可能买假货？不像某些人恶毒、虚荣，还无中生有的喜欢诽谤。固执的，你说这种人到底是什么心理？你什么意思？哟，听不懂啊！说你恶毒、虚荣、无中生有，羡慕我们大小姐的生活呗。既然咱们大小姐这么财大气粗，连全球仅三件的限量款都能唾手可得，那不如带我们大家见识见识传闻中的顾家四少啊！我倒是要看看你这个冒牌货到底有多大的本事。能见到四个哥哥，如果能见到首富家的四大少爷，那也是三生有幸，你说是吧，大小姐？那我岂不是也可以见到四少爷顾晴鹤了？我怎么都不敢想。大小姐，求你带我去见见吧，这样也能堵住顾之暖这个贱人嘴。那我,我是不是也能见到我的梦中男神顾家二少顾战呀？大小姐，能不能带上我呀？我我。准备三少很久了，但是他的医院我都排不上队。哎，怎么没人欺负大哥？看来大哥平日里不苟言笑，让人畏惧。回去我要好好说道说道。我我自己都没见过这四位少爷，上哪带你们见上去？怎么不方便吗？嗯。妈，不方便吗？没什么不方便的。不过我的四个哥哥都很忙，很难凑到一起。但是你们虽然见不到我的四位哥哥，我却可以带你们去四位哥哥送给我的私人画廊，里面全部都是四位哥哥独一无二量身打造的巨幅画作。画廊就是那个藏有四位少爷巨幅画作的画廊，一年只开放一次，每次只有三个名额的画廊吗？我也听说过这个画廊，这个画廊呀、啊，就算是一等一的名流想要进去，也要提前一年去排队。而且里面不仅仅有四位少爷的蜡像，还有数不清的名人画作，听说随便一幅就能拍成天价呢。那是当然，里面都是百万、千万级的藏品，百万、千万级别的画作。死包子，没去过私人画廊吧？可别说我不给你机会啊！一起去吧。四位哥哥送我的私人画廊，或许你也敢冒认，真是眼山人。哇，连门口都这么富有艺术熏陶的气息，哇！这画龙怕是价值几个亿。哎、我帮你俩拍啊！只要姥姥能把顾雪掌握在手里，就能扶摇直上，彻底的跨越阶级。真是四个哥哥送我的那个画龙，什么时候成了顾雪的呢？今天都安排好了吗？绝对不能出任何差池。徐姐，你放心，大小姐已经两年没来这里了，今天就花一个人在这儿，叫我大小姐。顾雪，这位阿姨是。顾雪，这位阿姨是。小雪，我们都到门口了，我进去。对了，小雪，我已经等不及要接受艺术的熏陶了。是是，我们也拍差不多了。给大家介绍一下，这位呢就是我画廊的负责人，今天就由他带我们一起逛逛，走吧。画廊的负责人，我记得是个男人，什么时候换人了？我好歹也是画廊的主，多少是质疑应该通知我一些。这间画廊我曾经有路过，竟然都是上界的名流名媛。没想到自己能获得这次清场戏看的机会，这辈子能够看一次，还是多亏了小雪。没什么，这只是我名下一间小画廊吧。这已经是目前国内最大的画廊，你确定只是你名下的一间小画廊？我们家大小姐在国外肯定有更大的，你懂什么？没错，我们大小姐啊，就是人美心善，不像有一些人。
。哎，你们快看，这是不是梵音的星空啊？上万亿，竟然在这里发现，果然是名不虚传。哇，我在市面上看过那么多仿品，都无及这个真迹，万分之一的精美。真迹，大小姐亲手画的。大小姐画的？嗯，没错，这就是镇店之宝梵音的星空，也是我的成名作。大小姐，你是梵音？天哪，大小姐竟然是梵音，那个百年难得一遇的美术奇才，真是大小姐！大小姐，我说你也太低调了吧！难怪顾大少怕熊熊受到半点委屈。真是捡到宝了！你说你是梵音？你是梵音？那我是谁？我做了那么多年的梵音，忽然之间名字就被人抢走了。当然了，真迹就在这儿，难道还能有假？哦，原来你就是文明艺术圈的梵音啊！那不如请大小姐赐教一下，这幅星空讲的是什么？这幅画想表达的是，呃，是。你不是梵音吗？这不是你的成名作吗？怎么支支吾吾的说不出来啊？你难道不知道啊？我知道，难道你知道？巧了不是？我还真知道。我不光知道这幅星空画的是什么，我还知道这些画廊存在的意义。才没弄过，小雪能不知道自己的画表达的是什么？不知道这些画是存在的意义，是不是？小雪，当当然，没有人能比我更清楚了。这个画廊是大小姐的，那。肯定没有人比你更清楚了。没错，有些人呢就是仇富，时时刻刻的想要找点存在感，殊不知道自己这副嘴脸有多难看。大小姐，你今天啊就给他好好讲讲，让他清清楚楚的知道自己是有多上不了台面。那不如就请大小姐赐教一下。啊，怎么不说了？你难道不是反应吗？难道不是这些画廊的主人？你是偷偷带着我们来了别人的画廊？你胡说什么？还冒用别人的身份？陈姐，还不赶快给大家解惑？难道你等着我这大小姐亲自开头吗？这，这个，这个，这个，这个，这个，哎，这，这个，这，这个。哪儿找的人呀？这么基础的知识都不知道？是啊，这么不负责任的负责人，还是第一次见，不会是个冒牌货吧？没有的东西，滚出去！哎哎哎！顾雪，你这是干什么？他这么大年纪了，万一摔一跤摔出个好歹怎么办？我没没事。<笑>你有什么资格教训我呀？既然你同情他，那你来做这伺候人的活，只有我们当讲解员吧？不过你懂艺术吗？只要你别再为难他，我来讲就我来讲。这间画廊设立的初衷，就是为了支持一群有艺术天赋和追求，但却暂时没有被交易市场认可的艺术家们。至于这幅星空呢，我在创立之初，是希望任何人在看到我这幅画的时候。无论何时何地，都能心怀希望，面对挫折，永不言弃。这个女孩怎么这么眼熟啊？不过是网上背的简介罢了，在这装什么？别我，别碰着我的话。啊啊啊啊啊啊啊啊不用紧张，再珍贵的艺术品也只不过是一件艺术品而已，这不关你的事，你先下去吧。确实不关他的事，因为这东西，这东西是你砸碎的。我不管你用什么方法，立刻找一模一样的给我放在这里。神经病吧！这画廊里的艺术品，每一件都是独一无二的。我上哪儿去给你找个一模一样？再说了，我都还没找你赔，你还敢倒打一耙？既然这样，那你今天必须按照市场价赔付。
，你是不是被吓傻了呀？你让大小姐赔，你凭什么让她赔啊？你以为这画廊是你的吗？对呀、啊，这画廊就是我的。你说什么？你的画廊？真是笑死。不知呢，我看你是嫉妒大小姐嫉妒的疯魔了吧？你该不会以为只要自己姓顾，就是顾家守护大小姐了吧？我嫉妒她，我嫉妒她什么？嫉妒她是个冒牌货，还是嫉妒她竟然敢随便带人闯进顾家的私人画廊？够了，在风言风语什么？这画廊本来就是顾选的，而不是你顾之暖。你什么穷酸身份，你自己心里清楚。我明白，你接受不了自己努力一辈子也达不到我出生的起点。今天我就让你看清楚事实。陈姐，来告诉大家，这间画廊的主人到底是谁？是您，顾小姐。听到了吗，顾之暖？你还有什么好左边？顾之暖，你就别再胡说八道了。这个画廊怎么可能是你的？我当然是大小姐了，你老糊涂了。行了，这没你的事了，咱下去。站住！这位阿姨，你既然是这里工作人员，那你就算没有见过我，应该也在员工入职培训上看过我的照片。你为什么要说我？这这这这这这！看在你年纪大了，我也就不为难你。今天我再给你一次机会，谁才是这个画廊的主人？是是是，说呀！他告诉大家，谁才是个画廊的主人？是是是顾顾顾大小姐的。听清楚了吗，顾雪？这画廊根本就是你冒名顶替。哎，顾之暖，你听清楚了，他说的是顾大小姐，是顾雪，而不是你顾之暖。你的戏到底够没有？差不多得了，大小姐她好心好意带我们来长见识，你为什么非要一直惹是生非啊？顾大家都听得一清二楚的。你要是还想保住你的工作，现在自己来求我。这句话应该是我向你说才对。你要是现在向大家坦白错误，还能原谅你。要不等会儿下不来台，就只能是你。不知的，事情已经很清楚了，从头到尾一直是你一个人。你讲的，千孙客，到底闹够没？一个人证而已，这说明不了什么。而且我从一开始就怀疑他根本就不是什么画廊的负责人。你说什么？他是工作人员，如果都不能证明，那你红口白牙还想来听是非？孰是孰非自有论断。你不是说这个画廊是你哥哥们送你的？你要是现在能打电话把他们叫过来，我就相信你。怎么样？首富家的四位少爷可是千金难求一面，就算不能见到全部，见到一位也是不虚此行。大小姐，四少爷他真的回来吗？我做梦都想见到他呀！那我的孤儿少呢？还有我风流倜傥的顾三少，怎么了？不敢呢？还是联系不上？我有什么不敢的？我现在就打电话。安静的客户，您好。喂，哥哥们，我是小雪，我现在自然画廊呢，你们能来一趟吗？四哥，你在剧组拍戏啊？呃，大哥呢？非去国外探拍个项目。那二哥、三哥也没时间啊。没关系，没什么事儿。那我先挂了。听到了吗？我四哥呀，在剧组拍戏呢，抽不开身。大哥呢，非去国外探拍项目了。其他哥哥也都在忙呢。那倒是挺遗憾的。这也是没办法的事情，真的太巧了。是吗？哥哥们都忙来不了，那我试试会不会这么巧？顾之暖，你脸皮怎么这么厚啊？大小姐都叫不来，你以为你能请来顾家的四位少爷？见笑了。不过我还真觉得，我能。我现在正在画廊呢，你们能过来一趟吗？嗯，我等你。装的倒是挺像的。谁知道你到底打给谁？说不一定啊，那个电话根本就没有接通。他呀，就是个满嘴谎话的撒谎精。来来来，你们看看这个，就是他说的，他的哥哥打电话。不过呀，就是有我们傻逼在呢，微信不取吧。不出不出暖，你该不会以为用这个不取就能糊弄我们吧？到现在了，还在死鸭子嘴。要我说呀，你根本就不配在这里看这些艺术品。你
你在这儿，就是玷污了这些艺术，就应该把你扔出去。你在我的画廊里，要赶走我，你真是不大好和不死心啊！还敢在这儿大言不惭，还不赶紧滚出去！滚！听到了，让你滚出去，你怎么这么不要脸？非要让我动手是吧？赶紧滚吧！谁敢在画廊叫嚣吵闹？我将自杀！谁在画廊里叫嚣？天哪，顾家思维少爷竟然真的来了！顾青，就在你死了等着受罚吧。没错，顾青哥，我要是你啊，我现在赶紧爬出去，免得顾家思维少爷看见你装他们家妹妹，到时候呢，让你滚出这座城市，哭都没用。顾青哥，我劝你们赶快走吧。不必，我倒要看看哭的、爬的、走的人会是谁。顾少。其实我的莫名其妙不能说，他还要自首，他真的来了，真的是你的顾青空，这是真的，不是在做梦，我真的看到我装白大褂的要自首。顾总，什么？真的是顾家的思维？顾总，我们又见面了，之前在国外我们见过，别人有幸跟顾总有过短暂交流。你算什么东西？也配和我们总裁握手？不是。我跟顾总之前相谈甚欢，顾总对我有所指导，我才进入了珠宝公司，升任了经理职位。我，之前给你脸是抬举你，你胆敢让我的妹妹受委屈，就算你吃了雄心豹子，也治不了你的中。顾总，此话怎讲？让顾总的妹妹受委屈，难道是顾之南这个贱人欺负顾雪的事情被顾总和三个少爷知道了？这人都是因为你，还要赶紧给大小姐道歉。顾总，顾家生气，我怎么可能惹顾总生气啊？都是因为你惹顾雪生气。喂。啊啊啊啊啊顾少，都是因为顾之呢，还惹了顾雪，我也是受害者。顾雪，大小姐，你快替我说说话呀！你家四位少爷脾气那么大，如果知道我冒充他们妹妹身份，那我我……对呀、啊，顾雪，你倒是说句话呀！吵什么吵？这哪有你说话的份儿？还闭嘴！大小姐，你你们自己惹大摊子，自己收拾，别烦我。哎，站住！擅闯私人画廊，损坏私人画廊的私人藏品，谁给你的？这件事情没调查清楚。我们谁也不许走。没有没有，顾总，您误会了，我们没有擅闯，我们是跟着您妹妹顾雪一起来的。哦，跟着我妹妹。我们是跟着您妹妹顾雪一起来的。哦，跟着我妹妹来的。你是我现在只剩十几成。嗨，大大哥。大哥。妹妹，来都来了，不随便看看。是啊，大小姐，我们才赚了一半，还有好多没逛呢。是啊，还有好多宝贝没看呢。哎，要看你们自己看，我先走了。啊！你们的大小姐都走了，怎么？你们准备留下来吃晚饭？不用，不用。看看刚才那个透着倒霉相的丑男，有点面熟。大哥，你明明都已经认出来了。他就是那个刘恒。刘恒，难怪满脸倒霉相，臭不要你刚才就应该直接告诉我，我把他双腿卸了，扔出去喂狗。小暖，你可是我们顾家的小公主，怎么有男人敢让你伤心？哎呀，大哥，你跟他一般计较，他降低你的水准。那这个吃里扒外的人怎么办？这种吃里扒外的东西，就该打断手脚，扔出去。大哥，别这么暴力，不如交给我。做一场活体实验。哎呀，三哥你就别笑二哥了，这种连自己组织都不认识的人啊，干脆把书挖出来。大小姐，大小姐，我我真的知道错了，不用你道歉，我只是想知道你跟顾雪到底是什么关系，你收了她多少钱才来配合她演这一出大戏？顾老师回答，我我我没有，我没有拿她的钱。
，她是我女儿。你说什么？顾雪是你的女儿？资料调出来，她的确是我们花岗的人，不过不是什么负责人，而是个亲戚。大小姐，顾总，请问少爷，你们就给我一次机会吧，我一定要好好工作。我现在就把小雪叫来，给您道歉。我让她当着全公司人的面给您道歉。行，行。娜娜，像他这种冒着你的身份坑蒙拐骗都是可，不如交给我。不用，大小姐。关于我戳破的一切，你一个字也不要在顾雪面前提及。不，不说。对我低调来到公司，就是为了见识见识这群人是怎样的攀高踩低。所以我的身份不要跟任何人透露。你要是能做到的话，那可以继续留在这工作；要是做不到，我现在就可以开除你。我能做到，做得到。还不快走。啊啊小哥，你看看哥哥们不在的日子，你这过的都是什么生活？对呀、啊，对呀、啊。走吧，跟大哥回去。啊、嗯，不行，我第一次工作，不能半途而废。可是你……哎呀，大哥，看你那边红衣老的。那，小雪，我是说顾家四少没时间来了，怎么突然？我这个穷酸前妻，难不成还真有这种本事？想不到，他们真是顾之南叫来的。是啊。而且他们来了后都没怎么理会你，反而跟那个顾之暖更加亲密。难道他才是亲妹妹？那个顾少对顾之暖也很温柔。你们什么意思？胆敢质疑我的身份？大小姐，我们只是发出合理的疑问，不帮我们激动干什么？难道他才是亲妹妹？那是因为，因为，因为什么？因为顾之暖他在勾引我那几个哥哥，想嫁入豪门。本来我是不想说的，传出去我都嫌丢人。可是不知道顾之暖那个贱人实在可恶，一直纠缠着哥哥们，真是想贱。那他岂不是也勾引了四少？这个贱人，顶流影帝也看到妄想的吗？原来是这么一回事，也是。像他那种全身透露穷酸样的土包子，就只能靠身体来结识那些富豪。可是我觉得最讨厌这种不三不四的女人了。她以为自己使用这种下作手段就能飞上枝头变凤凰吗？真是好笑！孙总那边的合同又原封不动退回，再搞不定这份合同，大家合伙都得以救自己。青叶，那个孙总就是个老色批，谁能搞定他呀？是啊，不管谁去了都要被动手动脚，我们也没有办法。什么叫没有办法？没有办法，大家就一起和谐。这孙总虽然喜欢职场性骚扰，可也不是全无吧。大小姐，你认识？你有办法？刘经理，咱部门不是有个现成的人选吗？他对付男人的手段，咱们可是有目共睹啊。你的意思是？这孙总喜欢玩女人，咱部门不正好有个离不开男人的？是啊，经理，这事儿让顾春暖去啊，他对付男人那可是一把好手。这不太好吧？有什么不好的？顾之暖他连四位少爷都敢勾引，区区一个孙总都算什么？这也不失为一个解决办法。顾之暖是你自己不检点，多时候一个男人对你来说想必也没有什么不同。可是这件事，如果四位少爷知道了，生气了怎么办？一个破鞋而已，我可是他们亲妹妹，能有什么事儿？妈，你回来的正好，快帮我看看我穿哪件衣服好看。小姐，听妈说，谎话总有一天会露馅。你变得谎了这么一闹，喂，说够了没有？我这种气质长相，本来就是应该当大小姐的。你一辈子忍气吞声又能怎样？还不是让我跟你吃苦？有了这层身份，很快就能升职，我马上就能过上好日子。顾志的。你跟进一下孙总这个项目，我不管你用什么方法，下班之前我必须要看到他的亲笔签名。孙总这么突然，可是我还没有跟孙总打过招呼。我这不是在跟你商量，如果你搞不定这个项目，你也就没必要继续坐在这里。<笑>注意身体啊，可别玩坏了。好、啊，我知道了。小陈，那个男人怎么有点眼熟？是龙达集团的孙总。业界传闻，此人作风不正。顾小姐的计划书做得很好，我很喜欢。那是不是可以签？顾小姐，我现在身体不舒服，暂时还不能签。孙总哪里不舒服？这里，顾小姐感受到了吗？感感受到什么？自从我见到顾小姐以后，我这心脏。哦，跳个不停。哎，顾小姐，你就别说了。你想要合同，我想跟你做快乐的事情，倒不如我们直接进入主题，节约时间。
，咱直接进入主题，节约时间。你你想干什么？顾小姐，别紧张，你只不过想要合同。我呢，只是想让你把我伺候好了。如果我高兴了，我可以跟你们海美珠宝达成长期的合作。这样一来。你可以完成工资的奖励，我呢也可以送你一辆车，怎么样？孙林山，不是你能得罪的吗？你要是识相点，就赶紧把合同签了，让我走。要不然，就算有十条命，也不够你赔。好好，我真是好久没有见到过你这么漂亮的小辣椒了。别装了，来吧，来吧，我抓住他。小贱人，你也想走了？我告诉你。到了老子嘴边的肉，没有老子吃不到。孙立山，我是首富之女，我可是顾氏集团总裁顾燕北。你要是敢动我，白天会活剥了你。你大哥是顾燕北，那老子还是顾燕北他爷爷呢。今天他要是来了，我跟当着他的面把你给办了。我救命啊！救命！孙立山，好大的胆子！好大的胆子！啊！文达，没事，大哥来了。顾延洛，对不起，大哥来晚了。大哥，大哥好可怕。没事，大哥不会不着。燕北，哎呦，顾总，我知道错了，我刚才在。刚才都是乱说的，就求你顾总饶了我吧！传我的命令，即刻起，孙立山所有产业被封杀。哎，孙立山，顾总不要呀！顾总，顾总，我求你杀了我吧！不要因为我一个人连累了我整个家族呀！顾总，顾总，顾总，你不是很喜欢玩强奸的戏吗？顾、嗯、总。那就让你那两个为我做成的兄弟，陪你好好玩。来人，要不要？给你们孙子灌点猛药，助助兴。顾总，不要，顾总！啊啊啊啊啊啊、还愣着干什么？没看到你们孙总已经急不可耐了。今天辛苦，我亲手洗的葡萄，你消消气。啊，大哥，你今天真的辛苦你了，为了我还抛下了价值数十亿的项目会议，你就吃个葡萄，小妹我再帮你捏捏筋，怎么样？会议重要吗？当然是会议，可我重要吗？你还知道吗？能不能让我省点心？哎呀，对不起嘛，大哥。不过你不许叫我回来，更不许叫我退出实习，好不好嘛？嗯。那你没办法，没了。啊，有。嗯。怪不得你刚上飞机没有一个手机。收拾。嗯。啊。没什么，没什么，这个不，这个不。干嘛？你怎么光喂大哥呀？四哥的呢？还有二哥也没吃。那，老板，公司里是不是有人为难你啊？你，说实话。就，哎呀，反正同事之间嘛，肯定会有些摩擦。不过你们放心，我能应付。我再三声明，让照顾好兰兰、夏敏的人还敢阳奉阴违，我倒要看看谁这么大的胆子，敢欺负我顾燕北的妹。这样对顾春暖会不会太过分了
。你懂什么？像顾之暖这样的女人呀，是个男人都行，她自己都不要脸了，你还替她要什么呀？就是，别扫兴行。顾之暖，即便你靠着舍身，真能拿到龙达集团的合同，我依然有办法让你没脸继续待在公司。来来来，我，中国人，哎，你们看他现在像什么样？落汤鸡呗！哎，你们别多管闲事。哎，来啊，大家看一看，就是这个女人，勾引男人。再看一看，我一会儿就把你放到网上，让你身败名裂。你干什么？别拍了！我怎么？你还想抢我手机啊？现在知道要脸了？当时勾引男人的时候，怎么是说要脸啊？你赵美，你离他远一点。这种男女关系混乱的人，可是艾滋病的高发人群，艾滋病会传染的。对，大小姐说的对，我这就给这种肮脏的人啊消消毒。<笑>你过到网上去，一直让你身败名裂，死了多！哎，你哎。不仅生活作风有问题，还公开在办公室欺负其他员工。顾学姐胡说八道什么呢？明明是他们。够了，顾师长，那些不三不四上不了台面的事就没必要说。你跟龙达集团孙总的合同怎么样了？我们现在可能没有办法跟龙达合作了。嘿，什么叫做没有办法跟龙达合作？你是不是把孙总得罪了？不要因为你自己的原因得罪我们整个团队。顾局长，这份事情是我们加班加点不停修改出来的，你说不合作就不合作了。我你什么顾志暖？你得罪了孙总，连累我们整个部门。你要是还要脸，就你就辞职吧。没错，小姐说的对。现在我以部门经理的身份宣布，被开除了。说完了吗？说完可以让我说一句话吗？现在不是我们跟龙达合不合作的问题，是现在龙达都没有了，还合作什么？你胡说八道什么？现在还在胡说八道。赶紧给我拿点多钱！你滚蛋！哎，等一下，经理，顾局长没说话。龙达，龙达集团几个小时前倒闭了。新闻报道，顾氏集团总裁顾燕北放下十亿合同，看到看到龙达的孙总在昨晚跟自己的保，是这屋什么？龙达集团孙总于昨夜跟保镖玩 S M， 被。被扫黄组织当场抓获，顾志暖怎么会这么巧？你昨晚刚跟孙总谈合作，他就被报丑闻被抓获，是不是你搞的鬼？大小姐可别胡说，我只是一个小小实习生，我哪来那么大本事？不可能，他浑身上下都拿不出一千块钱，怎么回事？不管怎么样，现在合同作废，公司的损失必须有人来承担。顾志暖，既然你负责了这个，就必须负责到底，毕竟公司不养闲人。说的冠冕堂。不就是想要找我当替罪羊？还好，早有准备。这一份呢，是跟公司总部顾氏集团顾业、顾总亲自签订，跟顾总亲自签订合同，你开什么国际玩笑？就以你的能力，怎么可能见到横扫商界赫赫有名的顾总？你在开玩笑吗？顾志暖，顾总可不是你随便能说的人。顾之暖，既然真的拿到了顾总的合同，有了这份合同，咱们部门的业绩就可以高枕无忧了呀！这还用说吗？有了这份合同啊，能为我们部门带来的业绩不可估量，我们要被同行羡慕死喽！哎，大小姐，你这是干什么？这可是我们一年的年终奖呀！别摔坏了，不许捡！大小姐，你这份合同是假的，假的？没错，这份合同是假的。我是顾燕北的妹妹，她有没有签署合同，难道我还不清楚吗？顾之暖，你好大的胆子！你胆敢伪造合同，你是不是吃了雄心豹子胆呢？你凭什么说我这份合同是假的？就凭我是首富之女，顾燕北的妹妹，而你只是一个上不了台面的小小实习生。是啊，她是顾家大小姐，她说这个合同是假的，那肯定就是假的。顾之暖，你可真是胆大包天！既然当着大小姐的面说跟顾总签了合同，像你这种 l o 顾,顾总是你想见就能见的吗？你以为自己勾搭上了四少，怎么你就能在这满嘴跑火车啦
。你疯了吗？我勾搭过晴空，我怎么可能勾搭自己亲？亲什么？亲爱的，你可真够不要脸的！我告诉你，顾之暖。只要我还是顾家大小姐一天，你就绝对进不了顾家的门。你死了这条心吧。顾之暖，你这么会勾搭男人，在没跟我离婚前，怕是也没少给我戴绿帽子。贱人！你说你是顾氏集团大小姐？你是？我是顾氏集团项目负责人周共，特意来找顾大小姐。啊、周经理，您来的正好。这儿有个小实习生，胆大包天，人说自己拿到了顾总亲笔签下的合同，然后被大小姐戳穿，是假的。哦，伪造合同，大小姐。啊，对对对，这这这位就是我们的顾大小姐顾雪，她就是她，伪造的合同跟我们没有关系啊。的确是听说了大小姐来到了下面公司实习，难道就是眼前这位？我可一定要好好把握机会。好，这份合同是真的。今天我来此地就是为了这件事。顾总亲自签署的当然没有错，只不过是看在顾大小姐的面子上。至于顾总没有告诉你，估计是想给您一个惊喜。哦，原来是这样。顾之呢，借着大小姐的名义拿下了这份合同，还敢在这儿狐假虎威，真是可笑。我打着他的名号，我是什么身份，用得着打他一个冒牌货的名号吗？这份合同是我日夜辛苦所得，跟他有什么关系啊？顾雪，你不会心眼多了，是真的忘记了自己的身份吗？放肆！你竟敢这么跟大小姐说！你知道上一个对大小姐不敬的孙丽珊是什么下场？什么？原来龙达突然之间破产还丑闻满天飞，是因为大小姐？什么？龙达竟然破产，这条新闻是因为大小姐。什么？龙达破产是因为大小姐？顾燕北这么看重这个妹妹，如果知道我冒名顶替，那我岂不是……哎，行，不管了，到了这一步我也回不了头了。没错，你们都知道，我就不隐瞒了。孙李山里不长眼的东西，竟敢对我不敬，由此下场实属活该。顾雪，你说了一个谎言，就需要用更多谎言去填补。你要是现在迷途知返还来得及，哎呀，你啰里吧嗦说什么呢？你没有听到说顾总有多宠爱我们的大小姐吗？如果让我们顾总知道你事事都针对我们大小姐，说不一定啊，让你在这个行业都混不下去。大小姐，顾顾总可真是宠爱你，我可太羡慕。没想到像顾总这么卓尔不凡的男人，竟然还是个内控。我大哥啊，一向对我都很好。周经理。既然这份合同是看在我的面子上才拿下的，那理应由我来负责，你说呢？那当然了，全看大小姐您的心意。周经理，你作为顾氏集团的管理层，在没有弄清楚事情，甚至没有搞清楚人的情况之下，就随意做出决定，我真是为你的前途感到担忧啊！哼，就凭你，也配为我的钱？好啊，我到时候看看你这么巴结顾雪这个冒牌货，最后会有什么下场。这是什么乱七八糟东西？我怎么完全看不懂、啊？有了，这个项目我觉得还有些缺失，后续你再跟进一下吧。是吗？可是连顾总都盖章说没问题，大小姐觉得有问题，不如亲自去。你，顾之暖，我这是在给你机会，你别给脸不要脸啊！嗯<咳>，哎呀。嗓子好干，不喝咖啡都不想说话了。好，我去给你冲啊！我只喝手。好，那啊，好烫啊！你这药怎么喝啊？好，我再去给你冲一杯。顾雪暖，你别太过分了。这个项目要是出什么问题，你可是第一负责人。我给你机会，你别不知好歹。怎么，从我手上抢走项目的时候不可一世，现在办不到看不懂，又转头来求我，你还要点脸？你你吵什么？顾雪暖，就是你。小雪说什么就是什么，你要是不想干，就滚蛋。
。算了，不管怎么样，都是顾氏集团的项目，没必要为了跟这种人置气，连项目过不去。去休息吧，已经很晚了。嗯，我还有些工作没处理完，你先睡吧。我帮你处理，回去休息。大哥，我已经长大了，你不要总是把我当成小孩子嘛。去嘛去嘛，你先。我倒希望你一辈子长大，让我守护你一辈子。看来有些人不想做我们大哥了。也是，左右也没什么血缘关系。再说什么？什么不喜欢做我们大哥？大哥。爸爸跑去国外孤儿院世界，你也要破项目？没有的事。二哥，还是行军打仗适合你。这两人唧唧歪歪的说什么玩意？最近忙工作，都没有陪哥哥们。他们意见很大。再这样下去，早晚得把我捉回家。刚发了三千，这可是我第一次领工资，这么有纪念意义的事情，不如就给他们一人买一个礼物。嗯，可以。女士，请问有什么可以为您服务？我想给我四个哥哥买个礼物。请问您的预算是？三千。三千块钱，女士，您不是我们品牌的服务人群，我们这里最便宜的西服也要六位数，最便宜的领带也要七八千，三千块钱四份礼物，顶多能看看促销的领带夹，说不定还不够。你这是什么态度？你什么档次？我什么态度？如果你非要买领带夹，在那边自己去看吧。狗眼看人低，你这家店我想买都能随便买，算了。不能因为他毁了我给哥哥们挑选礼物的好心情。欢迎光临三位小姐，请问有什么可以为您服务？我说怎么还没进门就一股子穷酸气呀、啊？原来是有个穷鬼在这装阔呀！真是好笑，这种明显就什么都买不起的人，竟然还让他进来，真是晦气！我买不起，你们就能买得起？笑话！我们顾雪可是顾氏集团的大小姐，有什么东西是她买不起的？不要说这区区一家店，就算是整个商场，只要我们大小姐想要，就全部都能买得下。你说对吧，大小姐？没错，把你们店里最贵的衣服给我拿过来。顾氏集团大小姐，好好好，我这就去。大小姐，这是您要的衣服，价值三百五十万的礼服。如果您还想要更贵的，我们可以提供千万级的礼服。千千万？对呀、啊，只有这样的价钱才能彰显您的身份。是啊，只有价值千万的礼服才能彰显身份嘛。顾大小姐，你就赶紧付款吧，这样才符合你身份。这四个三千九百八，给我包起来吧。<笑>顾雪，你这是干什么？干什么？你这种土包子也配在这儿购物？店员，把他给我赶出去，不准卖给他任何东西，否则这家店我再也不会光顾。是大小姐，给您造成不好的购物体验，我深表歉意。我这就把他赶出去。我掏钱买东西，你们凭什么赶我走啊？就凭你这种穷鬼会降低我们品牌的格调。我作为店员，有义务维护我们品牌在大众心里的形象。好。以为卖两天奢侈品自己就值钱了是吧？我这就打电话到你们总部问问，看看你们品牌是什么格调。谁在这里大声喧哗？也不看看这是什么地方。店长您来了，这个穷鬼买不起东西，还在这里胡搅蛮缠，还受到总部投诉，还受到总部投诉，敢在我们这里闹事？你也不打听打听这是什么地方？到底是我在闹事，还是你的店员攀高踩低？你确定不先看看监控再说话？店长。是他冲撞了顾氏集团大小姐，我这才要赶他出去。顾氏集团大小姐，你说的是？没错，我就是大小姐
，你们这个品牌还号称国际大牌，怎么什么人都能放进来呀、啊？你们这个店的格调真的是……大小姐息怒，大小姐息怒，实在是我们品牌的国际影响力太大了，这时不时的就有人来拍照打卡装逼，我这就把人给赶出去。这位小姐，你不是我们品牌的定位人群，是你自己出去，还是我照搬把你请出去？我不服，我掏钱买东西还要看你们脸色，商家拒售是违法行为，我可以投诉你。投诉？是真不知道我们品牌的影响力，而且这整座大楼都是故事集团的，你得罪了集团大小姐，还想在我们这里买东西，真是笑话！你要是现在自己滚出去的话，一会儿倒是不会赔的。一个一个月工资只有三千的实习生。还是去买点地摊货吧，那样刚符合你的身份。装什么大款？我不知道。你脸皮怎么能这么厚啊？我要是你不别人这样哄，我呀就赶紧找个地洞先钻进去。赶紧走吧，别影响我们做生意。走走，再不走我就走。好，我倒要看看今天被赶走的人到底是谁。喂，我是顾之暖，听好了。马上把驴家改出故事集团旗下所有商城，另外再通知下去，国内任何企业敢跟他们合作，就是跟我作对。国内任何企业敢跟他们合作，就是跟我作对。商场负责人马上就到了，你们是自己关门呢，还是等着被赶出去？你们自行选择。我真的哭死！你怎么这么爱演戏呀、啊？还越演越好，越演越疯。这《甄嬛传》续集要是没有你啊，我可不看。我真是要笑死了，顾之暖，你有时间在这儿演戏，不如出去啊，赶紧找个地摊儿，免得去晚了呀，挑的都是别人剩下，到时候你哭都没地方哭。原来你还是个惯犯呀，还商场负责人，我看你啊是精神有问题，赶紧去叫安保把这个精神不正常的女人给赶出去，别惊扰了店里的贵客。我这就去打电话，电话就不必了吧。电话就不必了吧？哎呦，赵经理，有段时间没见了，最近还好吗？是有段时间没见了。你现在好生威风呀！赵经理说笑了，这不是店里有人找事吗？你看，就是那个不知死活的女人，竟然敢在顾氏集团的商场闹事，真是吃了雄心豹子胆。大小姐，大小姐，赵经理，你认错了。这位，这位才是大小姐。那个女人啊，就是有妄想症的神经病。闭嘴、啊！谁是大小姐？还有你告诉我，敢在顾家商城里店大欺客，我限你们品牌，马上给我搬出去。顾氏旗下以后永不纳入。张经理，这这是不是有什么误会啊？我们品牌跟顾氏集团一向合作的非常愉快的，怎么忽然？没有任何误会。嗯，要怪就怪你们自己，竟然敢得罪大小姐。要怪就怪你们自己，竟然敢得罪大小姐！张经理，这一定是有所误会。我们对大小姐一直恭恭敬敬的，从来没有任何的冒犯。是啊，赵经理，我知道了，是他，是他一开始就针对大小姐，而且还赖在店里不肯走。没错，这个顾之暖对我们大小姐不敬啊，已经不是一天两天了。你就是这个店的经理对吧？赶紧把他赶出去！哼，大小姐，这是什么意思？其他事我不管，我只知道上面交代了，让你们立刻搬出去，不然直接封店，别逼我动手。大小姐，这是什么情况？大小姐，这是你跟他之间的矛盾。现在事情发展到这个情况，你向赵经理求求情，保住我们店吧，不然我也没法向总部交差啊。我要是有本事动摇顾氏集团决定，还会只是一个小职员？滚开！算什么东西？配得上我出面？什么国际品牌呀、啊？我看啊，不过如此。浪得虚名吧，真是晦气！走了。哎，大小姐，等等我。大小姐，不能走了，大小姐。店长，这怎么办呀、啊？既然你们自己不肯搬，那我叫人了。来人！赵经理，放我一马，就这一次，我不是有意的要得罪那位大小姐的。要不，不然我现在追上去，就算跪下磕头，求她原谅，行吗？到了现在，你还是这么有脸？闭嘴！你个乡巴拉土包子，这一切都是因为你。大胆！你不过就是一个小小的店员，竟然敢对大小姐大言不惭！大大小姐，原来你才是大小姐，原来你才是大小姐。没错，顾大小姐只有一个，就是你眼前的这位。原来你才是真的大小姐，那我刚才都做了什么？
。哎，小姐，我刚才是被他们三个冒牌货给骗了，我不是故意的，是请你原谅我。大小姐，我该死，我真的该死，是我瞎了这场狗眼，没有在第一时间认出你来，让那三个女人在你面前耀武扬威的，求求你，饶了我们这一次吧。我还是更喜欢你们刚才不可一世的姿态。你们落到现在这个地步，并不。一个店以为自己有点名气，就可以随便对上门的客人颐指气使。既然你们连最基本的经营之道、尊重顾客的道理都不懂，就怨不得他们，盯着他们搬走。是。完了，完了，完了！大小姐，大小姐，我们还什么都没买呢，就这么走吗？大小姐，那个赵经理该不会真的是顾之满叫来的吧？你胡说什么？赵经理会来，那是我一早就安排好的。一早安排？没错，我们早就听说这个品牌店大欺客，还喜欢阳奉阴违。顾氏集团都收到很多顾客的投诉，我作为大小姐，自然要来一探究竟。没想到这服务果然不行，于是啊，我就联系了赵经理，留下这种品牌，只会败坏我们顾氏集团商场的名声。哦，难怪赵经理来的那么及时。但是我刚看赵经理和大小姐，好像很陌生，像是一点都不认识。这也是我一早就安排的，我不想在外面暴露我的身份，以免引起不必要的麻烦。不知暖，怎么又是你啊？不知暖，怎么又是你啊？哟，你就这三千的工资，还敢这么挥霍？不会是贷款买的吧？你怎么这么爱慕虚荣呀？这可不是你这种阶级能够触碰的。管我做什么？要是你，你来做商场就干逛了。我一个小时汽车没洗，你难道？笑话！我可是有全球限量的无上限黑卡，买下这个商场都是随随便便。你个土包子懂什么？听到没有？全球限量的无上限黑卡。是你这辈子、下辈子、下下辈子、上下八百辈子都挣不来的财富跟荣光，你还真是会狗仗人势，喊那么大声做什么？我都打过狂犬疫苗了，你以为你叫几声，我都会怕你啊？你不知呢，我劝你做人低调一点，别这么嚣张，不然呢，等过两天顾总亲临公司来视察，到时候知道你对我们家大小姐这么不敬，全行业封杀你，对吧，大小姐？那我真是怕死。你你说总裁要亲临公司？是啊，大小姐，到时候顾总来了呀，你一定要让顾总好好收拾收拾这个顾之暖，让他知道谁才是主子。对，你说的对。大家都准备一下，陈秘书刚打电话，顾总马上就到。好好好。早就听说顾总是难得一见的俊美，我只是在财经杂志上见过。不像大小姐你能有这么帅气的哥哥，而且还是四个，真的很难想象每天被四个帅哥宠爱会是怎样一种幸福生活呀！是是啊，怎么感觉你很紧张啊？怎么可能？我见我自己大哥，有什么好紧张的？说不对。顾总，这顾总今日来咱们设计部视察，大家掌声欢迎。这副尊容，当年暖暖喜欢他什么？顾总这么看我，看来是对我照顾大小姐的事情很满意。这次刷脸成功，看来是生之有望。大家掌声欢迎。虽然经常能见到大哥，但是今天以顾总身份出现的大哥，好像格外的英俊。哎。不见大小姐啊，看不到我，看不到我在这儿啊。是啊，刚还和我们在一起呢，忽然不见了。看不到我，看不到我。大小姐，总裁来了，在桌子底下干什么？喂、啊，我笔掉了，我带奖品呢。啊。刘经理，方志呢？啊，顾总，这边请。顾之暖，你刚才干嘛了？我干什么了？还不承认是吧？大小姐，顾之暖刚才公然对顾总抛媚眼，抛抛媚眼。顾之暖，收起你的不值钱的狐媚样子，勾引了我四哥还不行，现在还想觊觎我大哥？你大哥？你这么维护你大哥，刚刚他来的时候，你干什么躲着？你胡说什么？我没收钱笔而已。
啊，对对对，反正他人都去办公室了，想怎么说都可以了。安静一下，顾总让你去一趟办公室。听到了吗，顾正呢？我大哥就是百忙之中啊，专门来看我的。我大哥可不是什么阿猫阿狗都能放在眼里呢。以我的才情和美貌，只要拿下顾雁北，以后啊，就算我的身份泄露，我也可以摇身一变成为总裁夫人。小雪，不是你，是顾之南。顾总让顾之南去他办公室，收起你身骚，别被所有人都喜欢上你的人渣。你你你说什么？说什么？原来是要我去办公室啊？哎呀！看来顾总对你这个妹妹也不怎么上心呢。贱人，你看，我就说了吧，顾之暖对于勾引男人还是很有一套的。顾之暖，他应该勾引不到顾总吧？当然不会了，我自己大哥我还能不清楚吗？啊、顾总，我是顾之暖。进来。大哥，你怎么来了？我这是为什么？我这样看你，是不是你？那个，那个什么大小姐，你是怎么回事？我怎么不知道我又多了一个？我还想问你呢，我都跟你说了，不要在公司暴露我的身份，你还这么大张旗鼓的过来？我不是怕你受委屈。你还说呢？都跟你说了，非要跟下面人打招呼，害得那些有心人都有可乘之机了。天天在公司装模作样就算了，他一口一个大哥的叫你，你说你到底是谁的大哥？我是谁的大哥？你不知道。那这样，我现在呢，就出去跟他们说，你才是我最爱且独一无二的妹妹。我倒是。倒是也不用那么着急，一旦我的身份公布了，就他们那股子产业没劲儿，我可受不了。等等，项目结束之后再说。那按你这么说的话，我要被那个冒牌货跟所有人说我是他哥哥，他是我妹妹，这样我岂不是？哎呀，好不好嘛？就这样。就这样吗？你别太过分了。我不过分。呃，暖暖，我问你个问题，你非要来这家公司是不是？怎么可能？怎么不可能？当年你不顾一切的跟他结婚，现在又跟他在同一家公司。我现在才看不上他呢。当年，当年是我太年轻了，是人是狗混不行。那就好了，我呢也没什么事，就是顺道过来看看。没事的，去忙。大哥再见。傻呀！这个顾之南怎么进去这么久了还不出来？他到底在跟顾总聊什么呢？大小姐啊。顾总好不容易来见你一次，怎么反而把顾之南喊进去了？你这么想知道，不如亲自进去问我大哥。呃，可能是台湾那份文件的事儿吧。毕竟顾之南之前那个企划案是得到顾总认可的。没错，我大哥工作一向专注认真，肯定是找顾之南问问具体情况。虎包子，就知道吹风头，真是碍眼。你心跳个什么劲儿？他是你大哥，是你大哥呀。虽然也没什么血缘关系，但是兔子还不吃窝边草。可是我怎么感觉大哥是个勾引我是？是不是该找个男朋友了？这次项目若是能够圆满成功，下个月固志集团的总部会论功行赏。为功臣召开庆典，大家好好努力。谢谢顾总。大家都听到了吧？这次的项目结果只能有一个，那就是圆满成功，不能让顾总失望。听到了吗，顾之南？啊，嗯。哎，我怎么觉得顾总那个领带夹看着有点眼熟啊？哦，好
我想起来了，那不是跟前两天顾君暖在商场买的一模一样吗？顾君暖，你勾引顾总是不是？我没有。顾雪，你疯了是不是？你还真把自己当大小姐了？顾君暖，错的就是你那个贱人，还敢当着我的面几次三番勾引我的哥哥们？怎么，一个孙丽珊还满足不了你是吗？哈，你在这儿倒是勾引男人。哦，我知道了，顾君暖。那个领带夹是你刚刚进去的时候给顾总戴上的，对不对？可是之前顾总来的时候，我看他好像就带着领带夹，会不会有什么误会啊？就算有领带夹，也绝对不会是顾春暖买的。那种便宜货，我大哥怎么会带？没错，顾彦北带的那条领带夹就是我送。大家都听到了，他可是自己承认了，我一点都没冤枉他。啊？我说你怎么连勾引男人还敢理直气壮的承认？脸皮太厚了，等等。东西虽然是我送你，但是勾引这两个字，我可不敢放。顾雪，谎话说了一千遍，他还是谎话。你该不会以为多撒几遍谎话就能成真吧？你眼睛这么圆，你怎么去当演员呢？什么谎话？你贱人勾三搭四，还敢强词夺理？你这心理素质还真不是一般人，死丫头嘴硬是？可以，我倒要看看你这出戏演到什么时候。希望到时候在庆功宴的时候。当着顾总的面，你还能理直气壮地说出你就是顾家的大小姐？有什么不敢的？我就是顾家大小姐。哎，姐，<笑>谁让你过来了？赶紧走！不是你，你紧张什么？我听妈说，你现在进了什么大公司，还装上什么大小姐，一定捞了不少优势。我现在正缺钱呢，多给他借花呗。哎呀，松开！我上个月才给你钱，我又不是财神爷，没钱。行，没钱是吧？那我现在就告诉他们，你这个大小姐是假的、哎。我可以给你钱，两万。两万？你真是我亲姐。哎，钱给我。给你钱的前提呢，是你帮我做件事。你不是最会追女孩子，给我搞定她，再把她的床照发给我，钱我立刻就打给你。这牛正啊！成交。你们是谁？想干什么？小美女，别害怕，哥哥就是想陪你玩玩。哥哥保证让你快活。来吧。滚开！我我报警了！救命啊！救命啊！救命！啊！小美人，你喊什么呀？哥哥就是想跟你玩玩。闭嘴！你要再敢喊，我让刀不小心划到你脸上，那就得不偿失了。你们别乱来，我可以给你们钱，给你们很多钱。你很有钱？对，我是，我是。顾他是什么人？在干什么？关你他妈的什么事啊？赶紧滚远一点，打坏我们好事，一会儿弄死你！赶紧滚！别逼我们收拾你啊！走，路见不平，拔刀相助。我既然看见了，就绝不允许你们欺负女人。既然你想死快一点，那我就成全你。我，我，我，要是再让我，我打断你们狗腿！不敢了，不敢了，不敢了。没受伤吗？没事，谢谢你。为了表示你给我的救命之恩，哎，罚我就不要。话说这么晚，你一个女孩走夜路太不安全了，要不我送你回去？不用了，这条路我经常走，很安全的。啊，那哎，那不然加个联系方式，我就住这附近。你如果再有再遇到这种情况，就给我发信息，我随时都能到。那我就先走了。哦，好好，慢慢点啊，回去发微信，拜拜。金璇看漂亮，金看更漂亮，这简直撞麻了。海涛哥，刚才兄弟两个演的还可以吧？我看这小娘子一定被海涛哥你的美美色给迷住了。<笑>还是你小子会说话。来。人人有责，拿着玩去吧。哎，谢谢海涛哥，谢谢海涛哥。哎，好
，难怪这三个人都怪得很。原来是在我面前演一场戏。大哥每天都在办公室，怎么身材还保持的这么好？在看？没有，我什么都没看，我就是因为一下电脑，我的忘办公室了。你先睡，我还要再忙一会儿。我帮你看看。这么晚谁给你发消息啊？你帮我看一下说什么？美女到家了吗？今天见到你，今天见到你像是冥冥之中的注定。我对你一见钟情。这个这个是发错了，发错了，是发错了，还是赶紧表白？哎呀，这个都是误会。暖暖，你跟我说实话，你是不是谈恋爱了？没有。哎呀，不是你想的那样啊。好了，我跟你说了，就是我今天下班的时候，突然遇到两个流氓，我当时还是挺害怕的。这个时候，这个江海潮突然出现了，就是给我发消息这个人，我当时还是挺感激他的出手相助的。所以才加了联系方式，但是后来我发现，他们居然是一伙的，就故意在我面前上演一出英雄救美的戏嘛，就是演技不在。既然是有意而为之，那必定有所图。你跟他不需要周旋。嗯，这种人我才瞧不上呢。有你和其他哥哥们这么优秀的男人在眼前，一般人我才瞧不上。这很正常，不过为了安全起见，从今天开始，我送你上下班，不给任何有心之人留可乘之机。其实也需要，非常需要。萌送到这里就可以了，你赶紧回去吧，别哥哥送妹妹上班还用偷偷摸摸的，虽然但是让人看到总是不好吧。你嘟囔什么？下来干什么？赶紧上去。行吧，那下班了，我来接你。那我先上班去了，大哥再见。转身。大哥，难道顾之暖才是？顾之暖，我快递到了，去楼下帮我取上来。你是没长手还是没长脚？自己的东西不会自己拿。嗨，顾之暖。大小姐让你取快递，她是看得起你，别不识抬举啊！可是还是我去拿吧，毕竟顾之暖现在挺忙的。你别总是这样，你有病！真的要了吗？他一个小小的实习生，让他拿一下快递怎么了？如果顾之暖才是大小姐呢？丽萍，顾之暖给了你多少好处，让一大清早在这胡说八道？不许！你干嘛要打人啊？还是说你做贼心虚，以为他虚假是一个人拆穿？顾之暖这个土包子，浑身上下都透露着一股穷酸气。如果你说他是乞丐，不比说他是大小姐要有说服力。没有，顾之暖他今天早上是干够了，李萍。没想到你个闷葫芦也敢质疑我们身份，那我就让你们看看到底谁才是大小姐。让开！你的脸没救了。大小姐都不我了，我要来救我大小姐。要不然还是用冰块敷一下，不然等会儿脸白肿
。那小姐，在公司我就只是不知门，关于我身份的事情，千万不要告诉其他人。可是。主主管还有赵美千惠他们，春风不入驴耳，愚人不听人劝。他们现在对顾雪深信不疑，你说什么他们都不会相信。让你就能吃到你有没有进展？你到底能不能行？不行就滚蛋，别耽误我的正事。这点小事儿我还能给你办不成吗？就算是那个小美人给我删了，我也有办法让她跪倒在我的身下。少在那说大话了。我再给你两天时间，要是还没有成果，我以后不会再给你一分钱。行了行了行了，就等好吧。哎，我。这是哪个混蛋开的？吴小姐，吴小姐，哪个没长眼睛呢？怪老子好事！哎，哎，吴小姐，哎呀，怎么这样？这会儿我就想你。哎呦，法拉利！哎呦。我发现了，大哥，我怎么听到有人在叫我？你听错了，上车，回家。就这种东西，很想勾引我的人。是他妈哪个不长眼的敢坏老子好事？我告诉你，记住，别让老子查你是哪个龟孙子！那个双把我没完！你的腿怎么了？甭提了，老子本来有机会跟那个小美人全雷打。半路突然杀出来个陈小心，直接给截胡了。你怎么连这点事都办不好、啊？既然这样，我以后一分钱都不会再。这怎么能怪我呢？接他那个男人开的千万级的豪车，光那车牌比我命都值钱，我怎么跟人家比？千万级的豪车啊！陈姐，果然是靠勾引男人上位。姐，你要我说呀，咱不然就算了。像那种拜金女，她只喜欢有钱人。哎，像我这样的普通人，人家怎么可能看得上？什么算了？怎么能算了呢？不管你是绑架还是用桥的，一定要拿到他的艳照，我要让他这辈子翻不了身。凭什么都是穷人家的孩子，你顾春暖就能傍上大款？我绝对不会让你爬到我头上去。今天七点下班，你不用过来接我，跟我去了趟超市，应该很快就到了。你你们干什么？把他给我带走！是违法的。哦、大哥，大哥救我！罗达，怎么了？等等。给我查大小姐的位置，我不管你们用什么方法，我要马上知道大小姐的位置。放开我！我知道。你们要干什么？想要多少钱？老子开心吗？不管你叫我来，要什么钱？来他妈干什么？当然是要干你了！把手机拿过来。还是海潮哥会玩，海潮哥，<笑>你玩玩我们兄弟俩是不是也能尝尝鲜呢？滚开！我警告你们，你们要是再不放我，待会人来了，小心你们性命不保。我他妈性命不保，我倒是要看看谁来。他妈的，这个背景，这是个什么字啊？滚开！救命啊！
就是你坏我的好事是吧？来的正好，老子他妈心脏就要跟你一起算。算我的！哎哎哎哎哎！大哥，大哥，大哥，大哥，饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！哎，你们他妈到底是什么人啊？宋世杰，你是顾顾燕本人？我，我现在知道。啊啊啊！顾总，顾总，你就找没办法，你就放过我吧，好吧，我知道错了，顾总。放他们三个。顾总，顾总饶命，全全是江海昭之手，我们万万不敢得罪大小姐呀，饶命啊，饶命啊！对对，都是江海昭，还有还有那个顾雪，是江海昭拿他姐的钱，要拍大小姐的艳照做危险。顾总，饶命啊！顾总，你们这群败类，为了钱就能随便毁掉一个人，现在居然还有脸求饶，这一切都是不咎由自取。哎，顾总，顾总，大哥，大哥，给救了，给救了，哎呦我的！等等，没事，有我在。大哥，他亲我。大哥，你。你刚才说我是你的人，你不是我的，还能是谁呢？看来事情成功了，酷之暖，我看你一个被玩玩的烂货，还怎么有脸再公开露面？吃饭。你怎么看到我好像很激动啊？还是说恐惧？你说什么？我听不懂。我还能好端端来上班，什么事儿都没有，没有让你得偿所愿，你不应该恐惧吗？我听不懂你在说什么。我东西咋了？你去拿拖把。顾雪，从今天到庆功宴那天，你会每天都活在心惊胆战里。为什么？为什么顾之南什么事都没有？江海潮，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。怎么不接电话呀？昨天晚上到底发生什么事了？那贱人怎么会平安无事？啊啊！讨厌，又吓到你了。什么事情这么生气？啊，还不是那个土包子，见到就心烦。你能不能想想办法把他们怎么也不是不行，这次庆功宴后，我想个办法把他开了。不过，你什么时候带我跟你家人见见面？等你把那个贱人弄走以后。大家手里的活都放一放，周总给大家带来一个好消息。是这样的，经过大家这么多天的不懈努力，公司呢拿下了和政府合作国际珠宝展的项目。诸位这几天都比较辛苦，顾总都看在眼里，因此顾总特意举办了一场庆功宴。在庆功宴上，顾总为本次特别的工程颁发特别的奖赏。事情终于告一段落，我的实习也可以画上圆满的句号。不知道哥哥为我准备了什么特别荣誉呢？此次项目圆满落地，大小姐功不可没，该记一等功，我已向上面汇报了。此次活动最大的奖赏是顾总亲自准备，到时候他会亲自颁发。我呢，先在这里提前恭喜你。有没有搞错？啊？顾雪从头到尾什么忙都没有帮。这次的项目都是我一个人跟进的，怎么一等功成他了？你一个小实习生还想贪功为己有？我告诉你，此次项目能圆满落地，这功劳全是大小姐
，这件事大家都有目共睹啊。什么有目共睹？你问问顾雪，她知不知道项目流程是什么？是啊，周经理，这个项目顾春暖没日没夜的跟进度，每天走的最晚，而且还会把工作拿回家里去做，所以这个工程就应该是顾春暖才对啊。你吃错药了，你为什么老是要帮他说话呀？他到底给了你什么好处？周经理，我和赵美还有主管全都能同意，这次项目所有的功劳都是你大小姐的。没错，大小姐的辛劳才有这次项目落地。至于顾春暖的小徒弟啥，我是记不得。你你们不知道啊，这个项目我用你打打糖而已，没想到你竟然想贪图我的功劳。既然如此，那庆功宴你也不用去了，免得丢人现眼。他带着的部门一统丢人，一张请柬而已。你以为区区一张请柬就能拦得住我吗？还是你以为拦住我，就没有人拆穿你虚伪的假面了？咱们走瞧。哎，丽萍，你来的正好，快帮我们多拍几张照片。这家度假酒店呀，住一晚可是要花两万块呢，一辈子能来一次都不错了，一定得多拍几张照片。快，坐一下，快，我们俩换个位置，再给我们照一张。哎、赵美千惠，你们先别看照片了，我有件事想告诉你们。什么事啊？那么严肃？其实，其实顾之暖才是真正的大小姐。顾雪她就是个冒牌货，她骗了我们所有人。笑什么呢？经理，你是不知道呀，这李萍刚说顾雪不是大小姐，这顾之暖才是。李萍，这我就得好好批评你。这有些话不能乱说，尤其是在这种庄重奢华的地方，全世界谁都不是大小姐，唯独包子。我没有乱说。顾春暖，他真的是顾春暖，他真的是什么？嗯，没什么。大小姐，你这皮鞋真好看，你肯定吧？看看就行了，这可是全球锦衣界的奢品，梦幻与肥的鞋。今天我可真没白了，这不是全球限量金子。不知暖，他怎么能从豪车上下来？而且他的披肩，大小姐，你不是说这件披肩是全球限量一件的吗？他那是假的。可是他那个车不能是假的呀，还有他那个包，可是爱马仕的铂金包，价值两千万呢。两千万，这个土包子又是绑上了哪个男人？这种破鞋，幸亏我跟他离婚的早，不然得病都不知道。装模作样，别以为你租个豪车再背个假包，就能掩盖你没有邀请函的事实。就算你今天弄再大的阵仗也没用，保安只认请柬，没有请柬不进不去。是什么就知道了，看我进不进去。这没有邀请函，你也不要放大镜子，你就不想干了。不需要求你，不需要。我知道了，你肯定跟他有一腿吧？难怪顾之暖这么自信能进去，原来他早就跟你这小板睡。对对，你要再对他不信任，我们就不客气了。滚蛋，小雪，别说了，周星星去看看，何必跟这个小小保安计较？我没有亲戚，我就问你，你们小保安啥五号？我们有请柬，我们可以进去。但我不劝你们得罪了他，你们就没有好下场。那两个保安是怎么回事？竟然一直在帮顾之暖说话。两个看门狗而已，要不是顾之暖跟他们睡了，会这么维护他？这个顾之暖也太脏了吧！这是跟多少男人说过呀？说千遍，有第一次就有第二次。顾之暖他不是这样的人，你们别总是这么说他。丽萍，你是疯了吗？既然一直在帮顾之暖说话，就是没完没了。这个顾之暖是给了你多少好，让你这么帮他？你们，顾之暖说的没错，春风不入驴耳，女人不听人劝。既然你们这么听不进去我说的话，选择站在顾雪这个冒牌货身边，那以后有什么后果，你们自己承担。
怎么哭啊？是不是他们又欺负你？嗯、啊，我就说这李平怎么好好的长出反骨的，原来是有人教唆呀！不知暖，你可真卑鄙呀、啊！在李平面前说你才是大小姐，骗他为你效力，谁是骗子，谁满口谎言，马上就会见分晓。我等着。各位同僚，各位嘉宾，请大家回到自己的位置上。我们的庆功宴会马上开始。今天我们特别邀请到了顾氏集团总裁顾雁北先生，为我们进行特殊的颁奖。大家鼓掌欢迎！顾总刚刚是不是在对咱们大小姐笑呢？我也看到了，就是咱们大小姐的方向。顾总啊，一眼就在人群中找到咱们家大小姐了呢。是是是，人家眼神可真好。顾之暖和顾雪是在同一个方向，看的不一定是他。不一定，我是顾艳美的妹妹，她不看我，难道还看别人？某些人呀、啊，也是勾引勾引那些低贱的男人。我大哥可不是什么垃圾都能带回家。没错，我和顾总不是一般男人能比。我选了一副亲自给你颁奖。只要我能跟顾总有近距离的接触。凭我的美貌和才情，一定能让他爱上我。到时候，我第一个除掉的人就是你，顾之暖。这次项目能够成功的揭晓，在座的各位付出很多，这其中需要着重进行表彰的功臣就是。功臣就是顾。顾雪，周经理。这个奖杯是你准备的，是顾总。你确定这次项目的起方案是这个叫顾雪的？是，顾雪对这个项目付出了十分的努力，十分优秀。可我得到的消息怎么和周经理的接壤？据我所知，这次项目最大的功臣应该是顾之暖。顾总怎么会知道顾之暖？怎么？我的问题很难回答。不是，顾总，这纯属谣言。顾雪的能力在设计部有目共睹的。既然有目共睹，那就让海美珠宝设计部的人讲给我看。顾总，我是本次项目设计部的经理，我可以证明，本次项目最大的功臣是顾雪，而这个顾之暖只是个小小的实习生，他和这次项目毫无关系。哼、嗯，不知死活。是啊。顾总，我也可以证明，功劳都是顾雪的、嗯。你们还真是团结。这次计划案，明明是我看着暖暖一点一点做出来，怎么就变成顾雪的？那暖暖，顾总为什么这么亲密的叫顾之暖？这个顾之暖跟顾总应该很熟吧？顾总，这次真的都是大小姐的功劳，我们没有说过。没错，这个项目我妹妹确实付出了，这些我都看在眼里。妹妹，上来。大小姐还愣着干嘛？顾总叫你呢，以后可千万别忘了我们这些小跟班啊！别怎么不动啊，快上去啊！给大家隆重介绍一下，这就是我独一无二的妹子，顾。知你，顾顾之暖是您的妹妹，可那个叫顾雪的是是什么人？那就要问你，我顾燕美自始至终就只有顾之暖一个妹，我怎么知道你从哪个边缘的大小姐？什么？顾之暖才是真正的大小姐，这是错过了一个金山。原本我已经一步踏入豪门，怎么会这样？你这个贱人，竟然敢骗我们！你们处处针对真正的大小姐，你完了，全完了！你这个贱人，你骗得我们好苦。或许大小姐的体验却已经结束了，你还满意你现在看到的吗？快说，顾之暖，就算你是大小姐又怎么样？全公司上下谁不知道你滥交，私生活不检点？就算你是大小姐，我也绝不服你。什么？顾家大小姐的私生活这么混乱，我看顾小姐不像这种人呀，守护家是出了名的有教养。我看这个女人就是狗急跳墙、信口雌黄的诬陷大小姐。不
，我没说谎，我有证据，我有照片。哎，不对，我有照片为证。看，还真的有照片？难道顾小姐她？我接送我的妹妹上下班，有何不同？什么？这车是？是？不可能！怎么可能了？不可能！不许！你冒用我的身份在公司颐指气使，抢占功劳污蔑同事，殴打辱骂诽谤，你是样样都占全了。今天当着大家的面，是时候做个清算了。顾正南，不，大小姐，我也是被这个顾小姐的贱人所骗。你看在咱们之前的情分上，你之前那么相爱，我怎么不知道你和我们家暖暖之间有个什么情？刘恒是宝，凡是欺辱我顾家人者，我会让他的余生。每分每秒都活在恐惧之中。来，你现在告诉我，你所谓的情面是什么？我是指我们这么多年同事的情分上，也是被这个贱人所骗呀、啊。苏总，大小姐，我们都是被这个贱人骗的，不关我的事儿啊。大小姐，这一切都是我的错，我也是被蒙蔽的，求求你原谅我吧，我以后为大小姐你马首是瞻。够了，顾雪是可。但是你们因为一个虚假的身份，就跟着他为非作歹、狐假虎威，比他也好不到哪里去。暖暖说的对，像你们这种，我们顾氏是不会演。即刻起，你们被开除了，并且我顾氏的旗下所有企业永不录。这样的员工，我们王氏不会用，我们李氏也拒绝聘用。还有我们新盛集团旗下产业，这个行业风声，你是要害死我？周经理。你这是要去哪儿呢？周经理，你这是要去哪儿呢？大大小姐，你叫我。周经理这身大小姐，我可担任。那你的顾雪大小姐坐在下面，要不然你去陪她。呃呃，大小姐，呃，我错了，我错了，是我有眼不珠，是我不有眼不识泰山。对对，都是那个贱人，都是他误导的我。你看我在顾氏集团这么多年，没有顾王爷苦劳的份上，你就饶了我最后一回吧。啊，真的啊。你想怎么？这种阳奉阴违的人留在公司也是个祸害。这次是我，还没有平静的机会。要是下次换了其他无权无势的小员工呢？我想这些，这种欺凌弱小的事情，这位周经理真的没少干、嗯。那就按照暖暖的意思，周公即可开除，永不录用。来人，把这些人给我叫来。不要！啊！啊放开我！顾真的，算你的厉害，你有强大的家族给你背后做支撑，别得意。早晚有一天，我顾雪，我会凭我自己闯出一片天地。你到时候，今日所有的屈辱，我原封不动的还给你。执迷不悟，到现在都还不能认识到自己的错误。那我想，有个地方非常适合你。顾雪教唆自己的亲弟弟犯罪。绑架我顾氏集团的大小姐，执迷不悟，不知悔改，把她给我送到警察局。顾青楠，我不会放过你的，我等着，顾青楠。大家不要因为这点小插曲影响了在座各位的雅兴。我们的庆功宴继续。闺女儿啊，你再不回来，就见不到爸爸妈妈最后一面了。发生什么事了？爸爸环球旅行回来了，但是他好像生病了，我现在马上就得回家一趟。没事，暖暖，别了，我陪你回去。走。大小姐，爸爸呢？晚上再见。别露馅了！你们几个混东西，我是指望不上你们结婚，但我宝贝女儿可得要找个好人家。<笑>真是不知道这老头子怎么想的。这身边不是就有个最佳的女婿人选吗？还用得着找外人？哎呀，这把老糊涂啊！不知道还能糊涂。爸，也不知道今天能不能看我宝贝女儿。爸，你没事吧？爸。你没事吧？哎呦，是妈妈不来了。是我，爸爸，你怎么了？三哥，爸爸怎么了？怎么一回来就病了？需不需要住院啊
，没事没事，就是啊，你们会面啊，好使了。哎呀，爸，咱们顾家都是首富了，依我看呢，你就没必要这么拼。你年纪大了，该歇歇，享享清福了。多好的小棉袄啊，跟他早时的妈妈一样贴心，可就是被他这几哥哥带坏了，不肯结婚。哎，这是，这不去，跟人约好了不去不合适啊。呃，明天你没事吧？没有啊。那你啊，替爸爸过去一趟啊。我啊，<笑>如果你不愿意吧。哎呀，我这把老骨头，只好自自己。不不，我我去，我去就好，您歇着就行。好，那就这么定了。明天早上九点，总理处餐厅，你找一个穿黑色西装的、戴玫瑰花的男人。这什么人谈生意，还要拿玫瑰花呢？爸，你别好，我<笑>还真有点事儿。老三，爸是不是有别的用？别忘了，我有。没有，没有，没有就好。虽然你现在暂时被放出来，但在此期间，如果你再涉及刑事案件，就算你再多陪我几个晚上，我也没办法把你捞出来，知道吗？哎呀，我知道了，我一定。顾之暖、啊，局长，你先走啊。难怪老头子非要我过来，原来想要给我安排相亲，真不知道爸爸怎么想的，根本就没有比大哥帅嘛。我为什么要拿他跟大哥比、啊？你就这么写吧，就好。我实话跟你说吧，我其实并没有结婚的。顾之暖，你个贱人，在庆功宴上说的冠冕堂皇、半白莲花，结果还不是一个男人接着一个男人勾搭。顾雪，你怎么在这儿？殴打男人？顾小姐，这究竟是怎么回事啊？我不是，你认识我？哎，啊、哦，原来你才是真正的顾小姐，不好意思啊，我认错人了。你好，我是凯盛集团总裁吴胡子，能不能给个机会让我认识一下？凯盛公司的总裁，总裁，连上天都在帮我。只要我能嫁入豪门，成为总裁夫人，我未必就得顾春暖这个贱。你好，这个顾雪还真是死心不改，又想要冒充我的身份。顾先生，你别被这个女人骗了，她就是一个废。怎么跟大小姐说话？别以为自己长了几分姿色，就可以在这里逞口舌什么？你知道她是谁吗？你知道她什么身份吗？我倒是想知道，他到底什么身份？顾氏财团全首富独生女，集万千宠爱于一身的。原来又是一个奔着首富之女的身份接近我的男人，想要平步青云，那你就跟这个冒牌货好好的相处，我看你们最后怎么大梦一场空。原来你就是首富之女啊，顾雪，你可真了不起啊！顾春暖这个贱人竟然没有拆穿我，他在打什么主意？不重要，只要我能让眼前的男人爱上我，娶我为妻，其他的都不重要。本来啊，我想隐瞒身份，跟你们这些普通人相处，却不成想有些人以为靠一张脸就能傍上大款，就目中无人了，真可笑。大小姐，这女人跟你有过节？过节？她也配？我可是堂堂首富千金，怎么会跟她有过节呢？我就是看不惯啊，她到处勾搭男人的骚样。喜欢勾引男人，长得倒挺不错，有机会弄来玩玩。最种骚货，最好会伺候男人。啊，原来如此啊！这种女人就是下贱，跟顾大小姐压根没分别，还不赶紧滚！听到没？那你滚呢？等我成为凯盛公司的女主人，看你还怎么在我面前嚣张！顾老，您真的觉得我那么好？叫我广森吧。实不相瞒，我第一次见到顾大小姐的时候，我就对你一见钟情。如果能娶到像顾大小姐这样的女人的话，我简直三生有幸。我保证的，我会对你好的，让你变成全天底下最幸福的女人。来，那你什么时候娶我？下个月，下个月找一个黄道吉日，就不是你首富这边。我的婚事啊，我自己做主，那边你不用担心。等生米煮成熟饭，就算吴广芬发现我的身份，我无可奈何。
。顾晨南，你给我等着，看我怎么扬眉吐气之后，把你踩在脚下。娶到首富千金，海盛公司就能得到大笔投资。到时候不光能解决海盛集团的危机，还可以更上一层。哟，宝贝，你还这么高兴？今天见青年不错吧？是吗？想到你真去相亲了？哎，我不同意啊！我不同意什么？你们四个兔崽子，不如钟老师算了，别再坏我的宝贝女儿。怎么了？今天感觉不错吧？哪了？宝宝，你话呢？你发什么呆啊你？啊啊！什么啊？宝宝，你今天见的青年怎么样？喜不喜欢？我要是说不行，爸爸一定还会再给我找其他男人相亲。反正现在我广孙被顾雪缠住，不会来烦我。我不如就拿他来挡枪。嗯，还行吧。哎呦，还行就行，还行就可能继续了解了解。哎呦，来哥，小暖。真看上那臭小子了，叫出来让哥看看，打不过二哥，让他滚蛋！哎，别说什么，结婚可是人生大事，你可不能马虎了，四哥也得把把关啊！我好戏看了。嗯，我我累了，你先唱我首歌。谁说只有女人多的地方吵？男人多的地方明明也非常吵。暖暖，你喜欢静静的人？嗯你喜欢他，那我怎么？可不可以？不要喜欢他。怎么了？你。我刚刚不是在做梦吧，大哥，他刚才，刚才是在跟我表白。对，我也没有，他是不是暗恋我？怪不得我总说，感觉他这些天在勾引我。可是哪有这样表白的？其他哥哥和爸爸会同意我吗？啊！顾静兰，你冷静一点。顾延北好歹也是你名义上的大哥。再说，人家人家没说喜欢你。可是如果不喜欢的话，他又怎么会亲我呢？你怎么又来这里啊？你是要给这栋买表，还是给你几个哥哥买？就有合适的就随便买点吗？怎么感觉你今天不对劲啊？一直心事重重的，还时不时的脸红，是不是谈恋爱了？也也没有嘛，就是是我一定有奸情，还不老实交代？<笑>我说我说我说，就是就是吧，我有一个朋友，他有一个认识很久的男生。突然亲他了，你说这什么意思呀？那那个肯定是对你，对你那个朋友有意思嘛。可是我，我那个朋友只是把他当成哥哥呀。那你那个朋友把他当成哥哥，但是他没把你那个朋友当成妹妹嘛？哎，不行，谁要帅不帅，有没有你那四个哥哥帅？跟跟我大哥走。那你还犹豫什么呀？赶紧上啊！像你大哥那样的绝美英俊男人，可是世界上，这上路的真是冤家路窄。新人，把你们店最昂贵的手表给我们。先生，这是我们店的置业之宝，全球限量一只的顶级腕表。这位小姐，是我们先到的，懂不懂什么叫先来后到啊？嗯、这位小姐，是我们先到的，懂不懂什么叫先来后到啊？算了。没必要跟这种人浪费时间。这块腕表不错，不要了。还有刚看过的四个，一块包起来。顾之暖，因为我已经失去了好不容易进去的海美珠宝，现在我只有牢牢守住吴广森，才能嫁入豪门。你休想再破坏我的好事。广森，这个我买来送给你，当做我们大婚的陪嫁，好不好？你给我买什么？我有钱。店员，把这个给我包起来。什么叫你先包起来？这个是我们暖暖先看到的。算了，婷婷，没事的，让他买。
。店员，麻烦你告诉他一下，这块腕表多少钱？四千五百万。小姐，如果您确定购买的话，我们需要先验资，稍后为您打包。四四千五百万，这也不怎么样吧？我家里啊，这种东西一抓一大把、啊。这个档次实在一般，小姐，这个腕表非常名贵，请您拿放的时候小心一些。没见识的东西，什么垃圾都当个宝啊！再名贵的东西，我温恒奇都见过。还有，你睁大你的眼睛好好看啊！她可是你们这栋大厦顾氏财团顾董的千金大小姐，你敢对她不敬，日后在这个行业可是没有你的立足之地了。他他说他是谁？土包子的朋友还是土包子？知道我是守护之女的身份，就这副德行，真是上不了台面。无论是身份还是这个手表，在你们眼里高不可攀的东西，在我这儿呀，连个垃圾都不如啊！小姐，你小心一点，不就是个手表吗？我弄坏了那怎样？好啊，你们这么大的店，竟敢卖假货，卖假货就算了，还卖这么贵，真是可恶！假的。你们竟然敢给我卖假货！我们是百年老店，所卖出去的每一件物品都货真价实。这只腕表四千五百万，现在被您恶意损坏，您必须照价赔偿。照价赔偿？你知道我是谁吗？就敢敲诈我！无论你是任何身份，损坏我们的东西都需要赔偿，请您刷卡。不许，弄坏了人家的东西，本来就要赔偿的。怎么，堂堂首富千金，这么点钱，你难道没有？一个假货，我一分钱也不会付。老孙，我们走。小姐，你们不能走。这位女士，请留步，请结账后再离开。这么多人看着，先结账。回头找你们顾董算算账去。左右这家商场都是你们家的，左手讨多少事，可别到时候把人丢出去了。你说的轻松。那是四千五百万，不是四千五百块。我这辈子都没见过这么多钱，上哪儿左手倒右手？顾雪，你愣着干什么呀？赶紧付款呀！大小姐，大小姐，哎，你这个店长啊，还算有点野心劲啊！没错，他呀，就是你们首富千金顾雪。顾雪，大小姐不是叫顾之暖吗？改名字了？既然是大小姐的朋友。那这块表可以酌情得着。打完折多少钱？照价赔偿。贱人，为什么一定要处处跟我作对？是，请问您选择怎么样付款呢？我，我的卡都在另一个包里，我今天换了个包，没有带。呃，要不你先记到我的账上，等明天。抱歉，我们品牌从来没有这种付款方式，必须当场付钱。够了，不就是区区四千五百万吗？我们给就是了。看不起谁呢？广森，你也看到了，下面的人就是这么斤斤计较。我今天真的没带银行卡，要不你先帮我付了吧？等明天啊，我一定把钱打到你的卡上。我，我最近有点紧吧？哎呀，你是忘了我的身份了吗？我怎么可能没结婚就花你这么多钱呢？只要你帮我解决了眼下这个危机。改天啊，我一定在爸爸面前帮你美言几句，让他知道这个未来女婿有多好。到时候，我跟顾氏集团还不都是你的？这什么的孩子套不到狼啊！四千五百万能换来顾董事长的好印象，也值了。是，真是。我们还是先走吧。顾雪，这四千五百万的巨款，我看你怎么还成。好。说可吗？有事啊，顾之暖，我跟吴广森马上就要结婚了。你要再敢破坏我的好事，做鬼也不会放过。你的好事，就是一再的冒用我的身份。顾雪，假的真不了。吴广森那样的男人，摆明了就是想要靠女人扶摇直上。同样作为女人，我给你一句忠告：别再做少奶奶的美梦了。用不着在这多管闲事。要不是你，我也不会丢了工作，更不会出卖身体。都是你，都是你害我的。啊啊！你、啊
。妈的，以为躲着老子就找不到你了，欠我们几千万，你以为你能躲得掉吗？大哥，几位大哥都是误会，我肯定会还钱的。别打我，千万别打我！啊，今天就是最后期限，立马给老子还钱，不然老子划破你的脸！大哥。哎，他有钱，他有一辈子花不完的钱，别让他跑了。顾烟仔，顾总，我刚看见小暖被他们绑上车了。牛暖被绑架了，知不知道在哪儿？对面什么人？召集兄弟们带上武器，有人敢绑架我顾战的妹妹，跟我去活捉了。你说她是守护家之女，你知道欺骗我什么代价吗？大哥，我没说谎，她真是守护之女，顾氏台湾大小姐。你只要只要一直不放人，就得一直向守护家要钱，这要多少还不是您说了算吗？而且而且你还可以让她去卖，可能赚双份钱，岂不是一举两得？哈哈哈哈你可真够狠的，守护家的钱我要，不过。你借老子的钱，一分也不能少。大哥，你能不能用其他方式还啊？更傻，那要看你的本事了。大哥，只要你能拿捏住他，想要多少钱都有。我那点钱又算什么呢？是这样肮脏丑陋的男人，要下面的羞辱，我一定要你百倍偿还。行了，打死了还怎么要钱？大哥，这种不痛不痒的绑架，想必顾家人也没什么紧迫感。依我看，不如给他们发点刺激的。小骚货，你想怎么做？兄弟们，这可都闲着呢，不如开点刺激的。会不会便宜物价吧？等拿到了钱，咱们就能自己出国了。我们家势力再大，也不会在国内。说得好，我早就看不惯他们那些有钱人高高在上的嘴脸。兄弟们，好好伺候伺候大小姐。哈哈哈哈哈！滚开！我我请了你们，你们要是现在放了我，你们想要多少钱我都可以给你们。要是你们敢动一根汗毛，到时候等我爸和哥哥们来了，一定会让你们生不如死。别瞎胡说八道！你们要是上了他，拿出他的把柄，就算他老公了，还怕什么？能玩顾家大小姐的机会，可不是每天都有的。顾家花下死，送回西风还等什么呢？快上！妈，放开我！放开我！
。二少，这我刚刚接到消息，就立马赶过来了。我听说大小姐受伤了，我这心都快操碎了呀！你就是那个相亲对象？对对。我跟大小姐一见钟情，情有独钟，我们俩准备私奔婚约了。大舅哥，大舅哥，这么恶心的东西，小暖真看上了。顾总怎么这么看我？是对我有什么不满吗？呃，大舅哥，二舅哥，我以后肯定跟小雪好好生活，一定不会让她受到一点委屈。嗯小小小雪，小雪，谁啊？好，原来是怕我亏待顾雪。怎么样？过度惊吓会晕倒，身上除了勒痕，没有什么其他伤口。你检查他，护士检查他。大哥，现在你这心思都藏着掖着呢。给我送小冷休息吧。你是顾远家属，顾远在里面。这顾雪，真的是顾雪，我就好了奇了。顾雁北和顾奇峰都不管自己的亲妹妹，那刚刚推走的人是谁啊？你在说什么？顾大小姐从进医院开始，我们顾医生全程陪同左右，对这个妹妹不知道有多疼爱呢，什么时候过关了？顾雪不还在这儿吗？医院里禁止大声喧哗，顾雪跟我们顾医生有什么关系？你这人怎么回事，在这里胡言乱语？什么没关系？我告诉你啊，顾雪可是顾大小姐、顾奇峰的亲妹。娜娜，醒了。二哥给你削个苹果吃啊。刚醒，而且喝点水有点苍白。有没有哪儿不舒服？我还以为再见不到你了。别说傻话，有大哥在呢。<笑>小暖，你放心，给我二哥看。二哥给你训练一个团，专门负责保护你的安全。我看你有这样的。二哥，下你别拉我，话还没说完呢。小暖，二哥也去救你了。老包大哥，二哥也要抱，来抱抱。这个大老兄，我看抱。哎呀，你别拉。你看我来，天天拍拍拍拍拍。顾四少，你没事吧？顾四少，顾四少，你好，你好。小雪未婚夫，晚了婚肯定会来很多顶头明星，还有你们顾家那其他三位少爷，对不对？一定会进入史册的。哪来的史册？这么混蛋！当我看小暖，小暖，哎，四少，四少，哎慢点。你知道吧？顾燕、顾战、顾奇峰，他们怎么能去看顾雪？为什么会要围着这个人？谁呢？顾总，二叔。三少，四少，何广森，你怎么会在这里？怎么想？我问你怎么会在这里？刚画的龙吗？哦，是你巧的呀！刚才口口声声说是我妹子的那个神经病啊！我来这儿干什么？拿我妹妹的主意啊？家里没镜子，还他妈没尿吗？四少，我真没撒谎呀、啊！我跟你妹妹真是情投意合，前两天。我还借他四千五百万呢，你可以在外面好好问问。我说的真的，放妈的屁
，一局四千五百万而已，不过是我们家小公主零花钱而已。老跟你贱，我不客气这种车路。怎么？他说的是真的。好、啊，什么玩意儿？有好戏看了，情投意合。哎哎哎，他可是可以给我作证的。你们家顾雪答应了跟我结婚的。五果三十，人死了以后，我看还能不能跟小薇结婚。对，我的确可以给你们作证，你和顾雪是情投意合。不过，不过什么？不过我顾之龙才是顾氏财团千金，我顾之龙才是首富之人。等一下，你是顾家大小姐，那他？他不过是一。冒充我们家小暖身份的骗子，一个靠着陪男人睡觉逃出警察局的娼妓。大哥，他应该在家一天，在仓库众目睽睽表演国家军功，所以要不呢，反而他不理由。这个贱人，居然敢骗我，居然敢骗我！两个想要攀龙附凤。妄图用男女关系实现阶级跃迁的混蛋，现在正好凑一对了。快快滚啊！董四，你来了，我好高兴。行了。我听医生说，你们顾家那四位少爷来了。哎，怎么我都没见到啊？哎，可能是哥哥们见我还没醒，就先回去了。我等一会儿打电话给他们。真的？儿子，你怎么对人家这么凶啊？我说，现在打！哥子，你别这样，你吓到我了。你姐，你不是说你是顾家的大小姐吗？你们顾家那四位少爷过来，怎么都不认识？啊、哥子，我没骗你啊，我真的就是。他们这个贱货是吧？要不是因为你们这个贱人，我们失去顾家对我的投资，我今天非要整死你。外面风大，拖走，回去吧。哎，好啊，没一会儿啊，我去抱小暖回去。哎，怎么你抱啊？我跟小暖的年纪最相近，不叫我们玩去。就得我抱，不是，你们两个没长大呀？小暖心还你俩好，谁说不需要了？你教你说。四哥，到了，别闹。孤身的，为什么？你从出生开始命就那么好，为什么你生来就是大小姐？只能生活在底层，你为什么要拆穿我的身份？恨你，恨不得你去死！想让我放过你，梅儿，我会让你求生不得，求死不得。居然想捅小暖！保安部，保安部过来一趟，有人闹事儿。就这种三线包工，别敢在关公面前耍大刀，在我们顾战面前，你敢动手！含着金汤匙出身，没有一个当首富的父亲。错在，你让几个能护住我的哥哥？执迷不悟，我们顾家也不是一只妇女，一代人有一代人的努力，才能为下一代换取更好的生活。如果你也想要这种，就应该从自己这一代开始努力，才能让下一代站在你的肩上更近一点，而不是像现在这样想着不劳而获。这些话。少听阎王听，这些话少听阎王听。等等，小心！大哥，大哥，你别死！我
求求你别死！我不哭了，只有你不死，我什么都答应你。好，暖暖，实话实话。我有顾总才会有顾真是美事、啊。来人，把他送到警局，告诉他的历史不够正，别让他气死了。三哥，三哥，小心三哥，一定把他给你救活啊！急救。死人肉白骨，只要大哥还有一口气在，肯定会没事的。啊，你就别太担心了。啊是啊，小马，大哥身强力壮的，这点伤肯定会没事的。而且依我目测，没伤到要害。你二哥枪林弹雨这么多年，这点经验还是有的。三哥，大哥他怎么样？有危险吗？还活着吗？小暖，小心去看看吧。什么？大哥的，大哥。哎，三哥，你这是干嘛呀？大哥都快要打你们来！让开！不是我非得瞒着你们，我是怕你们俩坏了大哥的好事儿。什么什么？你赶紧躺回去，三哥也真气，他话都不说完，我还以为你。娜娜，我不想做你哥哥。你刚才说的话，说只要我没事，任何事情都答应我。还算数，还算数吗？哪有你这么求婚的？暖暖，我知道这样很唐突。等我出院以后，我一定给你补一场盛大的求婚仪式。我不同意，我也不同意啊！大哥，这么多年我把你当亲大哥，你怎么对小暖下手？你太厚颜无耻了！大哥，你别这么看，反正咱爸也不会同意的。没错，爸是绝对不会同意的。我同意。啊，爸，本来我在想，我把暖暖交给谁才放心？你是我看着长大的，而且以后哺乳集团也会交给你负责。现在，我把我这辈子最重要的宝贝交给你。爸，都是我不好，让你一直为我操心。宝贝女儿，你嫁给谁，我都不放心。以后你跟天北就还住在家里头。爸，你放心，我这辈子一定不会让暖暖受半天的委屈。好孩子，我还是不同意。暖暖非要嫁人的话，为什么非得嫁给大哥呀、啊？嫁给我、嗯？这小子嘴上没个把门的，我带他去打两针清洗黑。再给你面子，你再。放开！我不打人！放开！我不打人！我不打人！我不打人！我不打人！我不打人！我不打人！我不打人！我不打人！我不打人！我不打人！我不打人！我不打人！我不打人！我不打人！我不打人！我不打人！我不打人！我不打人